，想和你天天在一起，吃早饭。好，给爷亲一个。你们怎么来了？我们来找你啊！哎，那女的呢？关你什么事儿啊？不是，云南她那个未婚……哎，干嘛呢？哎，不是，哎，行行行，什么人？女士啊，啊，带什么人来？过来，怎么回事啊？不知道呀。放开我！放开我！云南，你，没事，快走，走。我来接你回去。姐妹儿，谢了。啊！这是，这这是耍我们的吗？快拿给我，快拿给我。大哥。不是不是不是不是警察同志，不是不是你你刚才什么意思？这这事儿你们不管是吧？同志，您冷静一下。不不不，你你让我怎么冷静？人人都给绑走了，我怎么冷静啊？你听我说，这件事儿我们肯定要查，但是需要线索。现在你们不知道对方是什么人，而且不知道为什么要抓他。还有你说的他的那个男朋友，和他说的他的男朋友根本就对不上。你说是不是得给我们点时间去查？现在有价值的线索就是云南的男朋友的电话号码和那辆车，我们已经布控了。有消息我会通知你。你的心情我可以理解，你再好好想想，还有什么其他有用的线索能够提供给我们？这让我怎么说你们呀？你们办办这事儿，你们动动脑子行不行啊？哎呦，这真是！你少在这讲大道理，谁让你们几个人最近鬼鬼祟祟的？有些事儿我们必须得弄清楚。对呀、啊。我们是怕陈醉被狐狸精给迷惑了，是来拯救他的。谁都可以说话，就你应该少吱声。这就是你一大早你二大吧唧出门干的大事儿。干嘛不之前跟我通过气儿？啊，我凭什么跟你通气儿啊？跟你通完气儿了以后，能被我们抓个正着吗？是是是，人事都抓走了，但你知道对方是什么人呢？把我都打成这样了，能对一女孩怎么样啊？我们又没想到会这样。哎。说不定啊，这就是他自己设的局。你看，现在钱骗完了吧，人也跑了吧？哎，对对对对对对对，丽丽，你，你不能随便给人扣帽子，凡事儿得讲证据，知道吗？讲什么证据啊？那天在医院，要不是我们自己耽误了战绩，早就有证据了。你这时候提医院干什么呀？这跟医院有什么关系？有完没完？走人，都走。都不走是吧？我走。哎呦，老陈，你冷静点儿啊！啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你慢点、啊！哎呀，严了，老陈，老陈，冷静。哎，哎呦，怎么说你们好？别人启事都贴出去了。谢了，员工，我们这几天就干这个了
，有消息吗？没有。哦，对了，有一个报假消息骗钱的。你怎么知道是假消息啊？他说的完全对不上。对不上就假消息。把电话给我，我自己打。他真的说的完全对不上。您要是听了，您也知道是骗钱的。先看看这个吧，这是这个月的业务报表。最近的业务实在是，反正大伙儿都没心思干活了。没心思干活就出去找人去。公司总是这么没业务，又养着一帮闲人，都闲着是吧？都闲着是吧？都闲着出去找人呢？陈总，您别生气。不管怎么说，这公司是您这么多年的心血，您总不能眼看着他就这么倒下吧？出去，陈总，出去。心里的，其实高宁跟我一块儿来了，都没赶上来。老陈，我得说句你不爱听的话啊。我觉得，既然已经发生了这样的事儿。你也该醒醒了。这云南到今天为止，我们所有人都不知道他他到底是什么背景、什么来路，也不知道谁把他带走了。你就一门心思要跟这样的一个人谈恋爱，你觉得靠谱吗？干脆趁这机会把他忘了吧。你再想想，你跟高宁。这么多年了，人家高宁对你怎么样，你心里比谁都清楚。我还真就不信了，你跟高宁这么多年的感情，还就比不上跟这个云南几天的激情。这跟时间没关系。这么多年，高宁一直没走进我心里，这一点你比谁都清楚。那这云南呢？他是凭什么走进你心里了？不知道。什么你不知道？不就是他干了一件我小时候干过的事儿吗？那除此之外，你觉得他跟我哪点像啊？我也不知道该怎么劝你好了。反正，我就是希望你能好，我也希望高宁好。我知道，跟高宁说，是我配不上他，替我说声对不起。做什么？你已经很好了，真的。你放心吧
我一定会让他好起来的。你就在这儿好好想想，你到底需要什么？哎呀，瞧瞧，这段时间出去折腾的，头发也开叉了，皮肤也没那么好了，真可怜呢。赵林，别这么对我好吗？明天我安排你去做个 SPA， 早点休息，啊，别害怕，我安排了人给你站岗。陈醉，你还好吗？不用担心我，我很好。这些日子想了很多，我累了，没法再和你一起疯狂来过。我想回归以前的生活，和男朋友结婚，好好过日子。不要再找我了。说啊，事情都都这样了，你就就翻篇儿吧，啊？没错，老陈，你啊，就是跟他时间太短了，现在忘不了他，时间一长，指不定就是另外一朱利安了。说什么呢？你这是 ？sorry sorry sorry sorry， 我口误，另外一个蒋丽丽，你看行吗？真的，老陈，云南这丫头一看就是中看不中用。时间一长，你肯定头疼。不是，龙子，你这嘴里你能不能什么叫中看不中用？人怎么着你了？你话话糙理不糙，你领会一下精神。不是，话说回来啊，那谁，老陈，人高宁挺好的，对你们多一心一意的，是不是？我是真觉得高宁不错。我是说，作为结婚对象来说，真的。首选，你也别老在外头晃来晃去的，各种彩旗飘飘的，累不累啊？啊，踏踏实实回家过过日子，啊，多好，是吧？哎，咱不今天说好了带着老陈出来散散心吗？啊，定好啊。那当然。走吧，老陈。那走吧。龙总盛情啊，过日子就没事了啊。龙总，今儿哪儿啊？到了你就知道了。慢点，有飘逸有电梯的地方。这儿我来过呀。啊？这儿我来过。什么来过？你老婆在这儿给我设过局。什么局啊？绝情大会。啊，那那挺好啊，你这故地重游是吧？没事，老陈，我跟你说，啊
，咱哪儿跌倒的哪儿爬起来啊！今儿好好表现，也别辜负龙子对你的一片苦心啊！哎，我没什么，今儿的主角是陈总，陈总，故事人非这四个字儿你得懂。上楼，走吧。真没电梯啊！介绍一下啊，这位就是我跟你们提到过的我十几年的发小、好兄弟，有位青年陈总。这，这就是一瘸子，就甭管他了。怎怎怎么我就就是一瘸子呢？啊，几位美女，你们好。啊，自我介绍一下，我是陈总的好哥们儿，我叫张扬，哎，就是一朋友，商三人士，过来陪吃陪喝来了。大家要是有什么爱心，用不着跟他这费劲啊，就还是当他不存在就完了。哎，老陈，我给你介绍一下，这位是小云，大名张静书，听着耳熟吧？身高一米七零，今年二十岁，五十一公斤，表演系的高材生，唱歌可唱的没了质了。一会儿咱们吃完饭以后啊，还是去歌厅，我呢让他给你好好吼两嗓子啊。陈总好。你好，懂事儿，真懂事儿啊！来，坐。这位是 Betty， 今天是她二十一岁的生日，身高一米七九，五十三公斤，国际服装大师工作室的签约模特。一会儿咱们喝美了，让 Betty 给咱们走一台步啊！陈总好。嗯，走。微微，今年二十三岁，身高一米六八，四十八公斤，外企白领，平常是好个呃跳个舞啊，呃烹个刃啊，上得厅堂，下得厨房。最后，我要隆重推出一位小美女。一，身高一米六六，四十六公斤，护士学校刚刚毕业，初出茅庐，未经社会，可以说是从没谈过恋爱。陈总好。哥们儿安排那局还算靠谱吧？有吃有喝，有美女。我不为别的，就是为了给你散散心。我这兄弟啊，人好，太实在，刚刚失恋，所以他这一时半会儿这劲儿他差不过来，你知道吗？咱们大家一块儿这么一热闹，哎，一起把这人气一旺，他这劲儿就差过去了。你们几个谁要是真看上他了啊，赶紧下手！我跟你们说啊，老陈百分之百的靠谱好爷们儿，将来一定错不了。小梅眼儿，试试。啊，对对对对对，那个将来一定是个好丈夫。你们要是谁今后跟他生活在一起，那算是超着了。呦呦呦呦呦，这就乐上了嘞！哎，小明，我说什么来着？我这招肯定不行。陈总，好久没有看您笑了。老陈，你能稍微矜持点吗？龙子，啊，你说你这品味什么时候能提一提呀、啊？
事儿你也有份儿？我，我今天就是来蹭吃蹭喝的，主要任务就是点菜。嗯，再说了。这么好的 idea， 我这脑子肯定，这都是龙总的建议。嗯，哎，不不不，这我也是跟陈总学的呀。哦，你说你们几个年纪轻轻的，没事在家看看书不好啊？出来瞎混什么呀？混吃混喝的，能混一辈子？都挺好的小姑娘，干嘛非得把自己变得这么庸俗啊？有没有啊？怎么没有啊？你们这种人我见多了，啊，就为了白吃白喝白玩不花钱，到处跟人家玩暧昧。要真让你们把自己卖了，你们倒不敢了。什么把自己卖了？龙哥，您听听他这话说的多难听，这就您所谓的有为青年啊？不是，人家几位美女。误会了，我们陈总可能是措辞不当。怎么措辞不当了？我这词错的特别当。还行，当当当当，但他但是他心情不好。哎，他刚，哎，别的女人把你甩了，拿我们出什么气呀、啊？哎，阿丫走了走了，不吃了，走吧。别别呀，几位美女，哎，等会儿。行吧，你先走吧。不好意思啊，那改天吧。啊，慢走。看你老陈，你干嘛呀？你这是啊？这不还喂你吗？人都走了，这点多了不是？服务员，佛跳墙不要了。大哥，我不知道我今天到底哪儿做错了。这不对了吗？我，你说我忙活半天，费了这么大的劲，我不就是想让你高兴吗？我也没说你做错了，我也知道你是为我好。我呢，就是想咱哥三个自己吃点喝点。哎呦，那你早说嘛！这费那么多劲干什么呀？那什么五十块钱以上的全划掉啊！小绵羊，你不用给我省钱，只要老陈高兴，咱该点什么点什么。这么多钱，我什么时候花得完呀？我，你就这点出息、啊，这咱仨了，那还那还那还装啥呀？哎，哎，我说你们俩，等等我呀，你们，你你照顾一下残疾人。哎呦，老陈，你慢点，你要去哪儿，我该带你去啊。别跟着我啊。那你把衣服穿上，别冻着。哎，别跟着我，你快点儿！跑得快吗？我我，你干嘛呢？问你们问题，你幸福吗？你没事吧？你？他真幸福。你看这眼神。我问，我问，问问。你，我问一下。哎，你们看，拦着，不要被，对不住，对不住。我问一下，他回答你很幸福。走走走走走，哎，大哥，哎哎，问问个问题，你幸福吗？你有病吧？哎，不是，怎么了？怎么了？我我我走走走，你走你走你，不是走你呢你？问问哥们哥问你啊，你幸福吗？啊，幸福。不是他不回答我，他不幸福。幸福。他不回答我，他不幸福。哥们，哥们，哎，我的我的啊。不不，打了，打了！不不，哥们，哥们拿着拿着，这这这不行，这不行，给我拿着，给我，给我，你有病吧？他他有病，不是有病，哎，不是有他妈钱就幸福了，知道吗？受不了你们，不幸福，我不幸福。老陈，你这钱不能乱给，知道吗？你你瞧你那样，你不能喝你就。不能行，没事，没事，没事，没事，没事，说，说，说，说，给那那四个女的呢，给他们打电话，让他们来，给他们打电话，你们都幸福，要不他，我不幸福，现现现在打，打电话
都都叫了，都好的，没没问题，没问题，这这这别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我我懂，我我我我幸福，咱们咱们都幸福啊！可是可是可是我姓张啊，我我我不幸福啊！哎。你怎么在这儿？张扬让我过来照顾你。我没事儿。你回回去，我自己下。云南的事，对不起啊，我不该叫朱莲他们一块过去。别跟我提云南的事，那事跟你没关系，那我自己的事。也轮不着你跟我说对不起。要说对不起，应该是，应该是我对不起你。真的，干娘，我不配，真的不配你这么对我。你回去自,自己想。没事，等你好了我再走。回去吧，自己想。你是不是特讨厌我？别这么说。我一点也不讨厌你，真的。你是一特好的女孩，要怪就怪朱莲，她真不应该把你介绍给我认识。回去吧，真的，我自己想。回去，真的。没事，我真的没事，我自己行。人医生都说了。你这伤已经养的差不多，可以出院了。嗯，嗯，不行不行，头晕。嘿，我看你是住院住上瘾了，能不晕吗？不好好在医院待着，带人沉醉喝酒去。我那也是舍命陪君子。哎呀，干的好事啊！昨天沉醉喝大了。高宁去伺候他，他不但不领情，还把人家高宁给弄哭了。啊，有这事儿？这老陈，这太不像话了。高宁多好一人呢，是吧？老陈，哎呀，什么男人干的事儿？你们男人不就这样吗？这话不能这么说呢。男人跟男人也不一样，是吧？再说了，哎。你老公能能跟一般男人一样吗？是吧？在我心里，只能容下两个女人，一就是我妈，二就是大方、温柔、贤淑的领导。温柔、大方这俩词儿啊，我还真不敢当。
，张扬，我可告诉你啊，你要是敢跟陈醉那样，你可别指望我能像高宁似的对你那么大度啊！咱们俩呀、啊，立马去离婚，一秒钟都别耽误。嗯，不能够，<笑>你我了解。就算我出点什么事儿，你也不舍得离开我。什么意思啊？嗯、啊，是不是真有情况？没有。你再说没有，是不是真的有情况？我这没，我这，我这开玩笑呢。以后这种玩笑少开。哎，好嘞。行，我得赶紧上班去了。啊，去吧。路上慢点啊。你就别起来瞎动了，躺着。没事没事，我汤车要喝了。哎，系安全带，别走应急车道。稍微等会儿啊，还有两个菜，马上来。最近太憔悴了，给你好好补补。这人跟人啊，真是不能比呀、啊，一比啊就气死人。朱莲，为什么我们俩的差距那么大呢？你跟我，咱们俩有什么差距啊？不一样。你看你事业上那么成功。在家还那么贤惠，真的不一样。平常我在家也不干这些，都是张扬干。快点吃吧，一会儿都凉了。说吧。什么呀？提前祝你生日快乐！我自己都快忘了，我可不会忘，谁让你是我最好的闺蜜呢？哇，真漂亮，谢谢。明天你打算跟张扬怎么过呀？张扬，他人还在医院里。今年就不过了吧？再说他八成也忘了。就算张扬忘了，你的二老公也不会忘的。张扬，明天一定会给你个惊喜的，你放心吧。
月吧。今儿吃什么呀？早没你要吃了，怎么着？你这是要到哪儿微服私访去啊？瞧你说的，我我今天出去是办正事儿。哎，我这当护士也有几年了，你这么爱住院的，我还是头一回见。你这是住院吗？你明明就是为了躲避媳妇儿的合理调查嘛。赵，你这话不能乱说啊。今儿我出去那是跟我们家领导正式请假的，他什么都知道。放心吧，我们医院有规定，不让乱传病人隐私的。这就对了。我跟你说，你小赵，这社会上这种流言蜚语啊，都是从你们这种小姑娘嘴里传出来的啊，不好啊，别学这种风气。走了，慢点啊，慢点啊。徐姐，广告接洽的业务不都是广告部负责吗？怎么这次你亲自出马？啊、哦，这个呀是贾总特别要求的，他是咱们杂志的老读者，据说呢特别喜欢我的文章，所以就想亲自见面跟我聊聊。嗯，我们跟贾总约好了。我给你介绍一下这幅画。这幅画是由中国十大著名画家历行三年完成的一幅巨作，它的名字叫《八十七仙图》。了不起！<笑>你看这张桌子，这是一千七百年的黄花脸。所以啊，我对文化有着浓厚的兴趣和爱好。啊，不过，在咱们正经谈话之前，我有一个小小的请求。啊，什么请求？你看啊，咱们虽然说是初次见面，但也算是神交已久了，啊，老朋友了。咱们不要老叫什么老总啊，啊，我觉得这样吧很生分。这样，我先自我介绍一下。我叫贾小强，我的朋友啊，全叫我小强哥。当然了，你也可以这么叫我。<笑>呃，那我叫你丽安，丽安，好不好？啊，对不起啊，贾总，你说丽安，我总是想起卖日化用品的。嗯。倒也是，那我就管你叫安安好了。啊，其实叫什么都无所谓。嗯，呃，我听说您看了我不少文章，我也是想来向您请教一下，哎，多听听您的宝贵意见。主编的文章我是七七百读啊，尤其你们这个啊杂志头了不有一个主编的一段话吗？每出一期新的呀，我一定要先看这一篇。我觉得这一篇比后头的文章啊写的那叫强多了，啊
，有的时候我睡不着觉，我就拿出来看看、阅读，让你的文字一起进入我的梦想，真是一种享受。哎，贾总，那您的意思是说，我们主编的文章还有催眠的作用啊？<咳>这小伙子说话倒是还挺幽默的啊！来，尝一尝我亲手给你泡的茶，啊！我不喝了，我涮着你。来，尝一下。哎，谢谢。去那路灯坏了，黑黑，看不见。嘿，你说现在的小区啊，真是的啊！你说就知道收物业费啊，这基础设施建设啊，弄得一团糟。就我们这小区，我跟你这么讲啊，挖了一大坑，来了一施工队，弄了好几天，找不着人了。我就去那物业找他们，问问他们。山口村。刚才我们谈到什么来着？嗯，你的这个要改版的问题，你看啊，现在媒体这么多，可是没有一家像你们这样真正关心当代人的情感问题。您能这么看，我实在是太高兴了。我们未来呢，还会加强情感方面的力度。嗯，呃，所以啊，我这次来也是想问问您，这个下一季度对我们的广告投入是多少呀？哦。呃，呃，这个嘛，呃，咱们先不谈这个啊。你看啊，咱们的合作是商业性的合作，商业性的合作里头绝对少不了情感，就像你们改版一样，一定要关注情感。贾总，您说这个关注情感是怎么个关注法啊？这个方法嘛很多，不过像你们八零后不会懂。只有我们这些有一定生活阅历的人才懂得这个。哎，你听我跟你说啊，一个人懂不懂情感，从他的手上就能反映出来。手啊，哎，你让我给你看一看，看一看啊。哎，贾总，啊，您给我看看，我呀最近特别的困惑，我呢就是喜欢上一个人。可是我又不知道怎么去表达。我一看您就是这方面的高手，您给我瞧瞧。哎哎哎，小，年轻人啊，以后有的是机会啊。你着什么急呀？哎，您还是我，您还是给我瞧吧。哎哎，你你你，对不起，贾总。不好意思啊，贾总。哎呀，真不好意思。呃，他是我们这儿新来的。临时工，那个，真对不起啊！他不是故意冒犯您的，啊，不好意思，啊，没事没事。其实本来啊，我是想请你们吃顿便饭，不过一会儿还有外宾来，我今天就不留你们。这样吧，一会儿你们先回去，有什么事情可以直接给我的秘书打电话，好吧？时间了，啊，没事儿。不好意思，嗯。哎，学姐，你是不是生我气了？没有。刚才那贾总太过分了，你看他那眼神，都把你吃了似的。行了，你什么也别说了，赶紧回去吧。不是我说你啊，小杜。你刚才也有点太冒失了。李总，好，今天大
家表现的都不错，啊，下面我宣布成功晋级，并获得黄带的学院名单，董军、江盼、布鲁斯，好。这个这个吃饭他这个就算了。哎呀，你听我说，上次你请的我和他们，这回我请你们吃饭啊，请我请了，走吧。生我气了吧？可是今天那个人啊，我是真的看不惯。你呀、啊，你就是年轻气盛，客户有点毛病不是很正常吗？你想拉客户，我可以帮助你啊。你？其实我爸就是做生意的，他在生意场上有很多的朋友。那如果我把这些叔叔阿姨约出来吃个饭，这事儿不就搞定了？富二代好啊啊！本来呢，我觉得你是一个很刻苦、很努力的年轻人，现在看来，还是个少爷。你是这样看我的？咱们就拿今天的事儿来说，先不论这个贾总他是个什么样的人，你看看你自己的表现，对，你到了人家那儿，完全没有任何的。尊重的感觉，你在那溜达来溜达去的，完全就是不尊重人家嘛。我压根儿就没想尊重他，啊，自己有俩臭钱就觉得了不起了，就可以为所欲为，就能耍流氓。如果你想为咱们杂志社创收，我可以帮忙啊。哎，学姐，哎。我不是那个意思，学姐。来了，杨洋，杨洋，别乱跑。老孙，说实话，有一次我去学校接我们家儿下课，哎，就看见了你们家布鲁斯。哎，我说这孩子真是啊，就是那么有灵性，这爹妈肯定错不了。后来一见到您二位，真是啊，这郎才女貌啊，气质不凡。哎，犹如神仙见了一般。咱先说，说说说说说。坐坐坐坐坐坐坐。哎，牙牙牙牙，快过来了！赶紧，下。您这就别谦虚了，这孩子怎么样？还真得看那爹妈的遗传基因，是这是科学。哎，好疼啊！不是，你拿我们家洋洋来说吧。嗯，我，您二位都看到，那肯定是吧？没问题。你看我们那位说长得看着挺好，仔细一看，那这是长女。不是，这这就是，哎，随便说，看，你瞧，你，都挺好的，我觉得你们基因都非常的良好，谢谢。嗨，这么着，大哥，今天这顿饭我来，别，不不，我来，一定我请。行行行，服务员，服务员，菜单。嫂子，你看看，想吃什么？我们请客就我们请，来来，妹妹看，来看，看看看，别客气，别客气，别客气。二十八号病床的病人去哪儿了？他还没回来吗？下午穿了衣服就走了。哦，谢谢啊。啊，不客气。兄弟，你说这话从何说起呢？哎，我们家也是一个武术世家，我从小就练武术。哦
我练的那叫虎鹤双形，你知道这个虎鹤双形拳吗？好像听说过哈，就这虎鹤双形拳啊，讲究是刚柔并进啊。我那祖师爷是林世荣，林世荣你知道吗？哟，这这我还真不知道。哎呦，就林世荣的这师傅就是黄飞鸿啊，就咔咔咔那个啊，黄飞鸿我知道，黄黄飞鸿我知道。那个那个是这样，那个大哥，我今天那个。这这病还没好，这个酒呢，我就少陪你一点。行，你能者多劳，好好好好，你就尽量。哎呦，好嘞，兄弟，好嘞。哎，吃菜呀，这炒的挺好的。嗯。喂，喂，说话。喂，喂。信号啊，这。喂，哎，喂，你等等，我这是什么都听不见。喂，喂，喂，喂，喂，你跑哪儿去了？你你你去医院找我了？对啊，我本来是不想找你的，哼，你肯定忘了今天是什么日子了。领导的生日我能给忘了吗？不是骂我呢吗？你肯定是忘了，电话都没给我打，也不在医院等着我。我刚想给你打吗？你这不就打过来了？你在哪儿呢？我我我在，我现在在。先生，这里是红太阳酒店。哇，你连餐厅都订好了。想给我个惊喜，对吧？啊，好吧，我现在马上过去。行，等你了。哎呦，这热菜还没上呢，怎么回事啊？就这么着，我上个洗手间啊，催一下。我搀你一下，你要不？啊，没事。刚出院，身体不太好。多运动运动也行，慢点啊。哎，好嘞。生日，我知道，我早上就给他发短信了。我给忘了，你什么情况？这事儿都能忘呢？不是你不知道情况，我我我今天一天特忙，我现在正在陪九月跟布鲁斯吃饭，所以这一一弄来全全乱套。行，你说吧，让我干什么呀？那怎么你你这样啊？你现在马上去商场给朱莲买份生日礼物。买什么礼物啊？买什么你自己想，朱莲你还不了解吗？买完以后呢？买完之后马上赶到红太阳餐厅，啊，越快越好。以逃命的速度，听见没有？行，我知道了，挂了啊。站站站住！先生怎么了？怎么了？你刚干嘛呢？我我那打电话，你你搭什么茬啊你？那您刚才不是要说我们酒店的位置吗？你怎么知道我就是在说你们酒店的位置？啊？你知道你搭这句茬，你你给我造成多大麻烦啊？啊？我告诉你，我以后要离婚，我非找你不可。先生不好意思。气死我了！这这这这这么大，你给我给我再定定定个位。嗯，好的，先生，您几位呀、啊？两位。嗯，那二楼楼上有一个特别好。要二楼，我就一楼一楼最最里面哪儿哪儿人少哪儿看不见的就就哪儿。那这样吧，先生，这边靠窗的位置有一个，您看。我要坐最里面，你是诚心跟我作对是不是啊？啊？你们这餐馆怎么培训的？
，我想要一楼，你非给我推荐他二楼；我想坐最里面，你非让我靠窗。你你们把顾客当当做上帝不不把呀啊？先生，这真不好意思。那您看，您想坐哪？我帮您安排吧。哎呦，气死我了！带带带我去。这边坐。最里面啊。又要有肥肉，还要有皮。这精瘦肉不能塞牙，肥肉入口即化，皮还要有韧劲。多吃这个，那可是美容改变，尤其是女人。你要像我太太，她就没那必要了，你知道吗？是你那么多费，这个是谁？哎呀，不要老给我打电话，你你们要工作要有点主动性，知道吗？啊，这这自己处理嘛。哎哎哎，好嘞好嘞，哎就这么着吧。嗯，张先生，你这电话时间可够长的。嗨，我们大哥，你不知道，就搞后勤的嘛，就是很多事情很繁琐，就他们很多事他不请示我，他们自己不敢干。对对对，现在男人电话都多，啊，这电话越多，就说明他越成功啊。哎呀，这成功的男人，外遇的几率也高啊。我爸爸没有外遇。我没说你爸，我是说有些臭男人。小家伙，你你知道什么是外遇啊？外遇就是除了妈妈，还和别的女人在一起。爸爸，你没有外遇是不是？布鲁斯，这不是你们小孩子讨论的话题啊，吃东西。这男人呐、啊，其实谁没有一点花花肠子呀，是吧？可是。只要晚上下班回家陪老婆和孩子的，这都是好男人。嗯，张先生一看，就是好男人，又是做好爸爸的表率。我爸爸是世界上最好的爸爸。我爸爸才是世界上最好的爸爸呢。我爸一下班根本不接公司的电话，更不发短信，这是心腹。哎呀，师傅，哎，老公，你赶紧啊，把我给你那调查报告。说什么样的男人最容易出轨？赶紧跟张先生叨了叨。老婆，你放心，我一字不落都给你背下来。第一，加班多的男人；第二，应酬多的男人；啊，这第三，是吧？就是总是说晚上有事的男人。啊啊，大哥，这样，来来，我敬您一下。好，是是。这样，哎呀，呃，我听你说这，我就真的收你费钱，回去我也。上网查的，这这真是真是挺管用的。但我觉得啊，其实时间也不早了，孩子明儿还得上学，要么今儿咱就到这，别别别，管账结了。别别别，你听我说，你听我说，这现在刚几点呀？再说这菜刚上完一半，不是，兄弟，你你你你是不是晚上有什么事儿啊？这个，呃，事儿倒没什么事儿，我，这就结了嘛。那个还有，我就说，第四是吧？那就是啊。经常心不在焉的男人，第五啊，就是夜不归宿的男人，第六就是老在外边开会的男人，第七外边老有这事那事的男人。在琢磨大哥，你说这话没事，你你继续继续。啊，那个最后就是不敢在老婆面前接电话的男人、啊。是。说你们公司人也真是的啊，都这个点了还老打电话。就是，我说这男人敬业是吧？是个件好事。太太不好意思了，这个啊，来来来，咱咱咱咱们来，好，吃吃吧，嗯。
，什么时候变得这么体贴了？一直都还是这样吧。难道是这几天住院住的，悟出点什么来了？啊，对，这在医院躺着，整天其实也没什么事儿干，就多琢磨琢磨，呃，倒是琢磨出一些心得。当然了。主要想的还是怎么才能成为一名真正的好男人。后来得出一个结论：疼老婆、爱老婆、听老婆话、想老婆之所想、急老婆之所急的男人，才是一名真正的好男人。那你算吗？我，我还差得远着呢。当然了，从今天起，我一定会奔着这方方向。继续努力的，那个，呃，领导都安排好了，呃，我就我就就是肠胃有点不太好，呃，去趟洗手间。现在九月在二楼，朱莲在一楼，我两边跑。你要再不来，我我我我我彻底就废了啊！行了，我知道了，你赶紧的，赶紧的啊！经理，不你这行啊你？他两个女人都约在一个餐厅里，你当然退肥了。哎呦，哥哥，我我这是碰到一块了。你以为我想干这事儿呢？我实在是没办法。行行行，我求你了，上楼之后你千万。都是男人啊，哥哥理解你，你踏踏实实把心放在肚子里，啊，行行行行，行，行，你你走外面，帮我等一下。爸爸，你怎么又去了这么久？孩子，你不理解大人现在啊，现在大人都累呀、啊，你知道，你上班得看那个老板的脸色。下班还要看老婆的脸色，跟老板斗，那就不想混了。那要跟老婆斗，那是不想活呀。别对谁都不行，是吧？兄弟一桌是不是？没错没错。那刚才我在楼下，就看你爸跟公司那打电话交代事情，哎呀，真够忙的。对，这真是忙，真不好意思。那个这么着吧，那个我道个歉，那个。来，咱们一块儿喝一个吧！啊，我我我倒倒倒倒倒倒满了。哎呀，这难得两家人聚在一块儿是个缘分。今天呢，洋洋跟布鲁斯还这这一块儿都过极了，太高兴了。来，来，来，来，来，哎呀！兄弟，刚刚才我上下边看，有有一大盘那个主食不错，那我我是不是给孩子点一个呀？那一大锅看挺好的，有吗？这这怎么没有啊？去去去吧，这这不是孩子挺喜欢吃的吗？啊，对对对对对，我知道了。对你大哥，你说的太对了。布鲁斯是是山药可以是吧？可以啊，好的，行，洋洋那那弄点紫薯什么的，好吧，我挑挑几样，我那那我就不跟你下去了啊，你可以好，好好好，来，那咱们大家来，来，哎，哎呦，嘿，都上齐了，怎么去了这么半天啊？呃，拉肚子，哎呀，疼的要命。没事吧？嗯，没事。是不是医院伙食卫生不行？要不然以后还是我做好了给你送去。不用，千万别因为我这点小病耽误领导的工作，没必要。呃，情情绪不高啊，是不是工作上有些什么不顺心的？跟我说说，说出来就好了。
我是觉得，咱们俩结婚整整七年了，人家老说什么七年之痒，我不信。但我最近真的觉得，你跟以前不太一样，这不是我多心吧？哎呦，领导你你别吓我啊！我，你什么意思？我没太明白。你刚才总结了一堆好男人的特点，但是我觉得少了最重要的一条，不能对老婆撒谎。对呀、啊，这绝绝对不能对老婆撒谎，这肯定的。哎呦，我我就差把心抛出来给领导看了。行了，张扬，你别说这些没用的。你看着我的眼睛。咱们实话实说，就从那个七周年的庆典开始。七周年庆庆典，你那天这回安排的还不错，嗯，哎价钱不重要，重要的是领导要喜欢。你看啊，像领导现在这个身份，一定要有一块好表来衬托。来来来来，我帮领导戴上。哎呀，美人配名表，我我都有点紧张。说，这平时的基层辅助工作做的还很不到位，但是我还是有一颗，呃，真爱领导的心。首先要祝领导生日快乐。虽然说又长了一岁，但领导在我心目中永远十八岁